ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது நம்ம ஒரு சேனல் நமக்கான சேனல் நம்ம சேனலில் இன்றைக்கி டுவெல்த்து ஸ்டாண்டர்ட் லெசன் ஒன் அக்கௌண்ட்ஸ் ஃப்ரம் இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட்ஸ் அந்த சாப்டர் தான் பார்க்க போகிறோம் சாப்டர் ஒன் அக்கௌண்ட்ஸ் ஃப்ரம் இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட்ஸ் ரெக்கார்ட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இதில் வந்து இன்கம்ப்ளீட்டாக இருக்கும் பொதுவாக அக்கௌண்ட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு வகையாக கிளாஸிஃபிகேஷன் இருக்குது ஒன்று சிங்கிள் என்ட்ரி சிஸ்டம் இன்னொன்று டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டம் இப்போ இந்த சிங்கிள் என்ட்ரி சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது இதில் வந்து கிரெடிட்டாக அதெல்லாம் டெபிட் ரெண்டு அதாவது ஒன்று தான் மெயின்டைன் பண்ணும் வரும் ஆனால் டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டத்தில் கிரெடிட் டெபிட் ரெண்டுமே வரும் பொதுவாக பார்த்திங்கன்னா சிங்கிள் என்ட்ரி சிஸ்டத்தில் ரெக்கார்ட்ஸ் எதுவுமே ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ண மாட்டாங்க அது எல்லாமே இன்கம்ப்ளீட்டாக இருக்கும் அதில் ஒன்லி அவங்க ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணலாம் இல்லைனா பார்ஷியலாக மெயின்டைன் பண்ணலாம் இல்லை மெயின்டைன் பண்ணாமல் கூட விட்டுருவாங்க அதனால் பார்த்திங்கன்னா சிங்கிள் என்ட்ரி சிஸ்டத்தில் கிரெடிட் டெபிட் ஏதாவது ஒன்று தான் இருக்கிறதுனால அதில் வந்து ரெக்கார்ட்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இன்கம்ப்ளீட்டாக இருக்கும் ஆனால் டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டத்தில் பொறுத்த வரைக்கும் ரெக்கார்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா பக்காவாக ரெடி பண்ணுவாங்க மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க அதனால் ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து கிரெடிட்டாக டெபிட்டாக அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டத்தில் மட்டும்தான் எக்ஸாக்டாக கரெக்டாக இருக்கும் ஆனால் பொதுவாக என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டம் தான் யூஸ் பண்ணணும் ஆனால் சின்ன சின்ன இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா சின்ன சின்ன ஃபார்ம்ஸில் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா சிங்கிள் என்ட்ரி சிஸ்டம் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஏன்னா அங்கே வந்து ட்ரான்சாக்ஷன் வந்து நிறையா நடக்காதனால கொஞ்சம் தான் ட்ரான்சாக்ஷன் வந்து எப்போயாவது கொஞ்சம் தான் நடக்கும் அதனால் அங்கே வந்து ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ண மாட்டாங்க சரி இப்போ இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட்ஸ் இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட்ஸ் அப்படின்னா ரெக்கார்ட்ஸ் ஆர் நாட் ப்ராப்பர்லி மெயின்டைன் அக்கார்டிங் டு டபுள் என்ட்ரி அப்போ பார்த்திங்கன்னா டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டம் மாதிரி சிங்கிள் என்ட்ரி சிஸ்டத்தில் பார்த்திங்கன்னா ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து பொதுவாக மெயின்டைன் பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டத்தில் மட்டும்தான் ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க மற்றதில் வந்து இந்த மாதிரி பண்ண மாட்டாங்க இதே மாதிரி ஒன்லி கேஷ் ஆர் பர்சனல் அக்கௌண்ட் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் அண்ட் கிரெடிட்டர்ஸ் அதர்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் நெசசரி அதனால் அதில் வந்து அவங்க வந்து மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க இல்லை அவங்க தேவைப்படுத்த விட்டு இன்கம்ப்ளீட்டாக கூட ரெக்கார்ட்ஸை வச்சுவாங்க இல்லைனா பார்ஷியலாக கூட ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த எக்ஸ்பென்ஸ் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா கேஷ் அக்கௌண்ட்டில் தான் வரும் இந்த கேஷ் அக்கௌண்ட்டில் வரும் அதே மாதிரி சில அக்கௌண்ட்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரெக்கார்ட்ஸாக மெயின்டைன் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ பார்த்திங்கன்னா இந்த சிங்கிள் என்ட்ரி சிஸ்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து ப்ராப்பராக இருக்காது அப்போ அப்படி இருக்கிறப்போ நம்ம எப்படி ஃபைனல் அக்கௌண்ட் க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம ஃபைனல் அக்கௌண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஒரு ஏழு ஸ்டேஜ் இருக்குது அந்த ஸ்டேஜ் படி தான் நம்ம ஃபைனல் அக்கௌண்ட் கண்டுபிடிக்க முடியும் அது ஸ்டேஜ் ஒன் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ்ட் அக்கௌண்ட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் மெத்தட் அதுக்கப்புறம் டோட்டல் டெபிட் ஆர்ஸ் அக்கௌண்ட் டோட்டல் கிரெடிட் ஆர்ஸ் அக்கௌண்ட் பில்ஸ் பேயபிள் அக்கௌண்ட் பில்ஸ் ரிசீவபிள் அக்கௌண்ட் இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிட்டு ஃபைனலாக தான் நம்ம ஃபைனல் அக்கௌண்ட் கண்டுபிடிப்போம் அப்போ ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் அக்கௌண்ட் தான் ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் மெத்தட் இதில் எதுக்காக அப்படின்னா டு ஃபைண்ட் த கேபிட்டல் அமௌண்ட் நம்ம என்ன கேபிட்டல் அமௌண்ட் போட்டிருக்கோம் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்போது டோட்டல் டெபிட்டர்ஸ் அக்கௌண்ட் கண்டுபிடிக்கிறோம் இதில் இருந்து எதுக்குன்னா கிரெடிட்டர் சேல்ஸ் எவ்வளோ சேல்ஸ் கிரெடிட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு அதுமாரி டோட்டல் கிரெடிட்டர்ஸ் அக்கௌண்ட்டும் பார்த்திங்கன்னா கிரெடிட்டர் பர்ச்சேஸ்க்காக கண்டுபிடிப்போம் அதுக்கப்புறம் பில்ஸ் பேயபிள் அக்கௌண்ட் அடுத்தது பில்ஸ் ரிசீவபிள் அக்கௌண்ட் இந்த ஆறு ஸ்டேஜும் நம்ம முடிச்சுட்டு தான் ஃபைனலாக அக்கௌண்ட் ஃபைனல் அக்கௌண்ட் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இதில் ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாமே இன்கம்ப்ளீட்டாக இருக்கிறதுனால இந்த ஆறு ஸ்டேஜ் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் ஃபைனல் அக்கௌண்ட் கண்டுபிடிப்போம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படின்னா ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் ஃபார் த இயர் எண்ட் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு மார்ச் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் இதான் பார்த்திங்கன்னா ஃபினான்ஷியல் இயர் எண்டு அப்போ இது கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ஃபார்மேட்டை வந்து நல்லா மனப்பாடம் பண்ணி வச்சுங்க எல்லாத்துக்குமே இந்த ஃபார்மேட் தான்
அப்போ அந்த அட்ஜஸ்டட் க்ளோசிங் பேலன்ஸுங்கிறது அடிஷ்னல் கேபிட்டலை மைனஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் வர அமௌண்ட்டு இப்போ அந்த அட்ஜஸ்டட் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் வச்சு தான் நம்ம ப்ராஃபிட்டாக லாஸ் ஆன்னு சொல்லுவோம் இந்த அட்ஜஸ்டட் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் கேபிட்டல் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஓப்பனிங் பேலன்ஸை விட அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா ப்ராஃபிட் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா லாஸ் அதாவது பார்த்திங்கன்னா அட்ஜஸ்டட் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கணும் அதாவது ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் கேபிட்டலை விட அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ப்ராஃபிட் சப்போஸ் கம்மியாக இருந்துச்சு ஓப்பனிங் பேலன்ஸை விட அப்படின்னா அது வந்து லாஸ் இப்போ இந்த இதில் இல்லஸ்ட்ரேஷன் ஒன்றில் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் ஃபார் த இயர் எண்டட் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு மார்ச் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் கேட்டிருக்காங்க இந்த இயர் ரெண்டு ஃபினான்ஷியல் இயர் இயர் ரெண்டுக்கு ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் பர்டிகுலர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க என்னென்னா ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் பர்டிகுலர்ஸ் ஆர் சர்டைன் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் கேபிட்டல் பிகினிங் ஆஃப் த இயர் டூ லேக்னு கொடுத்துருக்காங்க அதே கேபிட்டல் அட் த எண்ட் ஆஃப் த இயர் த்ரீ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அடிஷ்னல் கேபிட்டல் இன்ட்ரடியூஸ்ட் செவன்ட்டி தௌசண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ட்ராயிங்ஸ் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு எப்படி நம்ம ஃபைனல் அக்கௌண்ட் அதாவது ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம் ஏற்கனவே இந்த ஃபார்மட் மனப்படம் பண்ணுக்கு சொல்லியிருக்கோம் லெஃப்டில் பர்டிகுலர்ஸ் ரைட்டில் அமௌண்ட் போய் எழுதுகிறோம் அதுமாரி லெஃப்டில் பர்டிகுலர்ஸில் க்ளோசிங் கேபிட்டல் ட்ராயிங்ஸ் அடிஷ்னல் கேபிட்டல் அட்ஜஸ்டட் க்ளோசிங் கேபிட்டல் ஓப்பனிங் கேபிட்டல் இது எல்லாமே எழுதிக்கிறோம் அது அதுக்கு நேராக வந்து பார்த்திங்கன்னா அதோடய அமௌண்ட்டை வந்து ஃபிட்டப் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா க்ளோசிங் கேபிட்டல் த்ரீ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இருக்குது ட்ராயிங்ஸ் ட்ராயிங்ஸ்னால் என்னென்னா நம்ம ஏதாவது இடையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அமௌண்ட் எதாவது வித்ட்ரால் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த ட்ராயிங்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அந்த ட்ராயிங்ஸை வந்து ஆட் பண்ணிக்கணும் அப்போது க்ளோசிங் கேபிட்டல் அதுக்கப்புறம் ட்ராயிங்ஸ் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுறப்ப த்ரீ லேக் நைன்டி தௌசண்ட் வருது அதுக்கப்புறம் அடிஷ்னல் கேபிட்டல் இந்த ஆட் பண்ணி வந்த அமௌண்ட்டுக்கு அப்புறம் திரும்ப ஏதாவது கேபிட்டல் அடிஷ்னலாக சேர்த்தோம் அப்படின்னா அதை வந்து மைனஸ் பண்ணிக்கணும் அப்போ அந்த அடிஷ்னல் கேபிட்டல் செவன்ட்டி தௌசண்ட் இருக்குது அப்போ அந்த த்ரீ லேக் நைன்டி தௌசண்ட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மைனஸ் பண்ணிக்கணும் அந்த மைனஸ் பண்ணி வர வேல்யூ தான் நமக்கு அட்ஜஸ்டட் க்ளோசிங் கேபிட்டல் இந்த அட்ஜஸ்டட் க்ளோசிங் கேபிட்டலை வச்சு தான் நம்ம ப்ராஃபிட்டாக லாஸான்னு சொல்லுவோம் இந்த அட்ஜஸ்டட் கேபிட்டல் வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ளோசிங் கேபிட்டல் ஓப்பனிங் கேபிட்டலை விட அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா ப்ராஃபிட் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா லாஸ் இப்போ இங்கே பார்த்திங்கன்னா அட்ஜஸ்டட் க்ளோசிங் கேபிட்டல் த்ரீ லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இருக்குது ஓப்பனிங் கேபிட்டல் பார்த்திங்கன்னா டூ லேக் இருக்குது அப்போ த்ரீ லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்டில் டூ லேக் போயிடுச்சுன்னா ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் அப்போ ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் பார்த்திங்கன்னா ப்ராஃபிட் ஆஃப் த ஃபினான்ஷியல் இயர் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு மார்ச் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் இப்படி தான் பார்த்திங்கன்னா இல்லஸ்ட்ரேஷன் ஒன்றுக்கு ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் கண்டுபிடிக்